Welcome everyone, how are you today? I hope all of you are always in good condition. Today we will learn about greeting. Greeting is the first topic of chapter 1 in 7th grade English book entitled When English Ring a Bell. In this video, there are 5 parts that I will explain to you. The first, definition of greeting atau definisi dari sapaan. Second, formal and informal greeting sapaan dalam situasi atau konteks formal maupun informal third example of dialogue contoh-contoh dialog dalam situasi formal maupun informal fourth exercise of greeting latihan soal tentang sapaan dalam bentuk pilihan ganda fifth quiz of greeting atau quiz tentang sapaan atau salam the first is about definition Definisi atau pengertian dari sapaan Greeting is a way of saying hello to someone or a way to greet someone when you meet with him or her Sapaan merupakan cara untuk mengucapkan hello kepada seseorang atau cara untuk menyapa seseorang ketika bertemu dengan mereka Jadi, greeting itu adalah cara kita menyapa ketika bertemu dengan seseorang menggunakan bahasa Inggris Let's move to the next slide About formal and informal greeting Atau sapaan formal dan non-formal The first, formal greeting Formal greeting is used in situation that are serious or that involve people we don't know well It is usually used when you talk with someone who has higher status than you Teachers, lecturer, headmaster, and etc. Sapaan formal atau resmi digunakan dalam situasi atau keadaan yang sifatnya serius atau yang melibatkan orang yang kita tidak kenal dengan baik. Sapaan formal biasanya digunakan juga ketika berbicara dengan seseorang yang memiliki status yang lebih tinggi daripada Anda, seperti kepada guru, kepala sekolah, dosen, dan lain-lain. Informal greeting is used in situation that are more relaxed and involve people we know well. It is usually used to talk with friends. Salam non-formal atau salam tidak resmi digunakan dalam situasi-situasi yang lebih santai dan melibatkan orang yang kita kenal dengan baik. Sapaan ini biasanya digunakan ketika berbicara dengan teman-teman kita. These are the example of formal greeting. Number one, good morning, selamat pagi, Possible respond atau kemungkinan jawaban Good morning Good afternoon, selamat sore Possible respond, good afternoon Good evening, selamat malam Possible respond, good evening Hello, possible respond, hello It's an honor to meet you Suatu kehormatan bertemu dengan Anda Possible respond, it's an honor to meet you too Or thank you How do you do? It is a polite greeting that you can use when first introduced to someone. It has a similar meaning to nice to meet you. Merupakan salam sopan yang dapat Anda gunakan ketika bertemu atau berkenalan pertama kali dalam situasi formal yang memiliki arti mirip dengan senang bertemu dengan Anda. And the possible response is, how do you do? Nama saya Evan, how are you? Bagaimana kabarmu? Possible response, I'm fine. I'm great. Number eight, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? The possible response is based on what you are doing. I'm reading a book, I'm writing paper, etc. Number nine, it's nice to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Possible response, nice to meet you too. Number ten, good to see you. Senang melihat Anda. Possible response, good to see you too. Number eleven, It's pleasure to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Possible response. It's pleasure meeting you as well. Or thank you. Number 12. How is it going? Bagaimana kabarnya? Not too bad. Tidak terlalu buruk. That's the example of formal greeting. Now we continue to discuss about informal greeting. These are the example of informal greeting starting from hi Possible response hi to, and then number two hey. Possible response hey. Three, how are ya? Artinya bagaimana kabar? 
possible response, I'm great, thanks, or good. Number four, what is going on? Artinya, apa kabar? Good, you. Number five, what is new? Ada kabar baru? Possible response, nothing, tidak ada. Number six, how is everything? Bagaimana semuanya? Hal ini bermaksud menanyakan kabar. Possible response, not bad, fine, you. Number seven, how are things? Bagaimana kabarnya? Possible response, I'm very well, based on your condition. Number eight, how is life? Bagaimana kehidupanmu? Possible response, very well. Number nine, long time no see. Yang berarti, lama tidak berjumpa. Possible response, yes, it has been a long time. Number ten, where have you been hiding? Di mana kamu bersembunyi? Atau di mana kamu selama ini? I've just been busy. That's about formal and informal greeting. Now we continue to discuss about example of dialogue. Example of dialogue formal situation. Contoh dialog dalam situasi resmi atau formal. Agus, good morning Mr. Ketut. It's an honor to meet you in this meeting. Selamat pagi Mr. Ketut. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda dalam pertemuan ini. Good morning, thank you. Selamat pagi, terima kasih. Agus, can we start today meeting Mr. Ketut? Bisa kita mulai rapat pada hari ini, Mr. Ketut? Mr. Ketut, sure, tentu. Agus, thank you. Terima kasih. The expression that I have filled yellow highlighter are greeting. Jadi ungkapan-ungkapan yang sudah saya isi stabilo berwarna kuning merupakan greeting atau sapaan. Let's we move to the next example. Example of dialogue, informal situation. Contoh dialog dalam situasi tidak resmi atau non-formal. Dewi, hai Komang, how are you? Hai Komang, bagaimana kabarmu? Komang, hai Dewi, I'm fine, how about you? Yang artinya, hai Dewi, saya baik, bagaimana denganmu? Then Dewi replies, I'm very well, saya sangat baik. Komang, where do you want to go? Mau pergi kemana? Dewi answers, I want to go to Denpasar. See you next week. Saya mau ke Denpasar. Sampai jumpa minggu depan. Komang, see you too. Bye. Sampai jumpa juga. Da. Bye. Da. The expression that I have feel yellow highlighter are greeting and its response. Jadi ungkapan-ungkapan yang sudah saya isi stabil berwarna kuning merupakan ungkapan sapaan dan responnya. We move to the next slide. Exercise of greeting atau latihan soal tentang sapaan. Please choose the best answer, whether A, B, C, or D. Silakan pilih jawaban terbaik, apakah A, B, C, atau D. Number one, tiga, bla bla bla, where are you doing, Nyoman? Yang artinya, bla bla bla, apa yang sedang kamu lakukan, Nyoman? Then Nyoman replies, good afternoon, tiga, I'm playing chess. Yang berarti, selamat siang, tiga, saya sedang bermain catur. What is an appropriate greeting to fulfill incomplete dialogue above? Apa sapaan yang tepat untuk melengkapi dialog yang rumpang di atas? A. Good morning B. Good evening C. Good night D. Good afternoon The way of how to answer that questions is by seeing the response of your man by saying Good afternoon. So it can be guessed that the answer is D. Good afternoon. Because when Tika says good afternoon, then Nyoman responds it by saying good afternoon too. Jadi cara menjawab pertanyaan tersebut dengan cara melihat respon dari Nyoman, yang mana dia mengucapkan selamat sore. Sehingga bisa ditebak jawabannya adalah D. Selamat sore. Karena ketika Tika mengucapkan good afternoon, Kemudian Nyoman akan respon dengan menjawab good afternoon juga. Student, I have quiz of greeting. Please try to guess the answer. Jadi para siswa, saya mempunyai quiz tentang sapaan. Silahkan coba tebak jawaban dari masing-masing soal. Format of answering the quiz. Format untuk menjawab quiz. Let's answer quiz of greeting in the comment based on this format. Mohon dijawab quiz tentang sapaan pada kolom komentar berdasarkan format ini. First, name, jadi nama adik-adik, school, nama sekolahnya, answer, answer 1 and answer 2, jawaban 1 dan jawaban 2. 
Thank you very much for your attention student. Thank you for watching my video. See you in the next video. Bye bye.